Die Energiepreise steigen und die nächste Strom- und Gasabrechnung wird bestimmt deutlich höher ausfallen als zuvor. Von daher rechne ich eigentlich mit einer deftigen Nachzahlung. Ehrlich gesagt äh, verdränge ich das alles so ein bisschen. Da hat mein Anbieter mich zwei Jahre gebunden und durch die Zwei-Jahres-Bindung habe ich bis jetzt auch noch keine weitere Erhöhung bekommen. Insofern habe ich da bisher Glück gehabt. Doch wer weiß schon, wie viel mehr an Kosten so auf uns zukommen. Man muss es bezahlen und äh, es gibt sicherlich Menschen, die sind weniger gut aufgestellt für solche bösen Überraschungen. Die gute Nachricht? Der Staat wird private Haushalte mit der Gas- und Strompreisbremse ab März entlasten. Habe ich mich noch nicht wirklich mit befasst, also nicht tiefergehend. Ab einem gewissen äh, Preis äh, meine ich dann der Preis halt eben, wie der Name schon sagt, gedeckelt und die Preise steigen nicht weiter in die Höhe. So funktioniert die Gaspreisbremse. Ab März sind 80 Prozent des im September prognostizierten Jahresverbrauchs für 2023 gedeckelt, mit 12 Cent je Kilowattstunde. Für den Verbrauch darüber hinaus gilt der Marktwert. Zusätzlich gibt es im März rückwirkend für Januar und Februar einen Entlastungsbetrag. Private Haushalte müssen nichts weiter tun. Mieter bekommen die Erstattung über die Heizkostenabrechnung ihres Vermieters. Und so funktioniert die Strompreisbremse. Auch hier werden 80 Prozent des bisherigen Stromverbrauchs gedeckelt auf 40 Cent pro Kilowattstunde. Die Bezugsgröße ist in der Regel der Vorjahresverbrauch. Für jede weitere Kilowattstunde gilt der Strompreis des jeweiligen Versorgers. Trotz der Entlastung durch den Staat soll die Preisbremse aber auch einen Anreiz zum Strom- und Gas sparen schaffen. Man sagt den Kindern auch, bitte ne, die Steckdose, am besten den Schalter umlegen, ne, dass man da schon mal spart. Wir achten schon ein bisschen darauf, dass die Lichter aus sind und die Türen zu und man nicht irgendwie den Hausflur mitheizt und haben auch nicht alle Räume geheizt bei uns. Besonders belohnt wird, wer in diesem Jahr mehr als 20 Prozent des Vorjahresverbrauchs an Gas und Strom einspart. Guten Abend, Hermann-Josef Tenhagen von Finanztipp. Guten Abend, hallo, grüß Hallo. Sie. Die Preisbremse soll auf keinen Fall dazu führen, dass wir nicht sparen. Wie funktioniert das? Also wie wird das Sparen belohnt? Also das Sparen wird belohnt. Wir haben da mal eine Musterrechnung mitgebracht. Wenn Sie jetzt Stromhaushalt haben, dann haben Sie 3000 Kilowattstunden zum Beispiel im letzten Jahr verbraucht. Und das bedeutet, im letzten Jahr haben Sie vielleicht 30 Cent dafür bezahlt. Dann waren das 900 Euro im Jahr oder 75 Euro im Monat. In diesem Jahr würden Sie wahrscheinlich 50 Cent bezahlen müssen bei vielen Anbietern, wenn es die Strompreisbremse nicht gäbe. 50 Cent würde bedeuten, Sie hätten 1500 Euro zu bezahlen und das wären dann 150, nein, 120 Euro im, äh, im Monat. Wenn Sie jetzt äh, diese Strompreisbremse haben, dann bedeutet die Strompreisbremse erst schon mal, dass Sie 80 Prozent Ihres Stroms für maximal 40 Cent bekommen. Das bedeutet insgesamt, dass Sie nur noch 1260 Euro im Jahr oder 105 Euro im Monat zahlen müssen, also statt 120, 105 wenn Sie jetzt anfangen zu sparen, schon bei 10 Prozent sparen, dann sparen Sie noch mal 12,50 Euro im Monat, sind Sie bei 92,50 Euro. Bei 20 Euro sparen, sind Sie bei 80 Euro im Monat. Und eigentlich schon fast wieder in der Region, wo Sie im letzten Jahr bei dem preiswerteren Strom waren. Also mit Sparen kommt man richtig weiter. Und wenn Sie richtig viel sparen, dann bekommen Sie für die letzten 10 Prozent Sparen, also wenn Sie 30 Prozent gespart haben, nicht nur das zurück, was Sie nicht äh, verbraucht haben. Ähm, da müssen Sie ja nur 40 Cent bezahlen, weil der Staat das ja schon gedeckelt hatte. Sondern Sie bekommen auch das Geld zurück, was der Staat sonst dem Anbieter hätte geben müssen. Und Sie sind dann, wären in unserem Beispiel bei 67,50 Euro, also günst, deutlich günstiger als sie in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr gefahren sind. Okay, also Sparen lohnt sich doppelt, nehme ich mit. Äh, muss ich denn irgendwas tun, damit mein Abschlag angepasst wird? Also gerade, wenn es vielleicht bis März richtig eng wird in der Haushaltskasse? 
Also ganz normal würde der Abschlag irgendwann wahrscheinlich im März erst angepasst werden. Wenn Sie jetzt äh, das eng haben, dann gehen Sie bitte zu Ihrem Anbieter und sagen dem, für dieses Jahr wird das doch alles mit der Strompreisbremse abgerechnet. Ihr wisst doch schon, was ihr für mich da eingeplant habt. Und ihr wisst auch, was mit der Strompreisbremse für mich dann als Rechnung herauskommt. Und das ist wahrscheinlich ein niedrigerer Abschlag als der, den Sie jetzt zuletzt haben zahlen sollen. Sprechen Sie mit Ihrem Anbieter darüber, dass Sie diesen niedrigeren Abschlag gerne jetzt schon zahlen wollen, weil Abschlag ist eigentlich Vorschlag. Das heißt, der Anbieter sagt, ich weiß ja ungefähr, was du verbrauchst und bei dem, was du eigentlich verbrauchst, müsstest du übers Jahr das bezahlen, damit du keine große Nachzahlung hast. Hm. Wenn er aber schon weiß, dass er einen Teil vom Geld vom Vater Staat bekommt, bedeutet das ja auch, dass er das auch gleich an sie weitergeben kann. Hm. Ich habe jetzt schon gelernt, also wenn ich das immer einziehen lasse, dann muss ich mich eigentlich um gar nichts kümmern, dann kann ich einfach abwarten. Wie ist es denn, wenn ich das auf Rechnung mache oder in Dauerauftrag? habe? Naja, wenn Sie einen Dauerauftrag haben, dann ist es relativ einfach, dann müssen Sie Ihren Dauerauftrag ändern. Das heißt, Sie haben ja möglicherweise einen neuen Abschlag bekommen und dann ändern Sie den Dauerauftrag. Wenn Sie eine Rechnung bekommen, also wenn Sie das jeden Monat per Rechnung bezahlen, dann müssen Sie sich halt selber kümmern darum, wie diese Rechnung ist. Also erst mit dem Anbieter sprechen, damit die Rechnung sich entsprechend vermindert und dann die verminderte Rechnung dann auch bezahlen mhm. und nicht verschlafen und sozusagen entweder nicht bezahlen oder die höhere Rechnung noch bezahlen. Beides können Sie machen, aber vorher müssen, sollten Sie immer mit dem Anbieter widersprechen, damit sie wissen, wo sie ihren ja. neuen Dauerauftrag einrichten oder was sie als Rechnung bezahlen müssen. Und für heute haben Sie noch eine ganz wichtige Hausaufgabe für uns. Ja, das, das Wichtigste ist am, zum, zum, äh, zum Anfang Januar ist natürlich den Zähler ablesen, weil diese neue Gaspreisbremse oder die Strompreisbremse, beide zählen ja sozusagen ab 1. Januar. Das heißt, Sie müssen wissen, bei welchem Zählerstand das eigentlich losgeht und Sie sollten den ablesen. Und wenn Sie dann wissen wollen, wo Sie eigentlich rauskommen, wir haben bei Finanztipp einen schönen Rechner gebaut für die Gaspreisbremse und, äh, und Strompreisbremse. Immer Suchmaschine des Vertrauens, Finanztipp und Strompreisbremse. Da finden Sie das, können auch rausfinden, was Sie einsparen und was sie wahrscheinlich in Zukunft monatlich zahlen müssen. Okay, also Zähler ablesen und sparen, sparen, sparen. Dankeschön, Herr Tenhagen. Tschüss. Gerne. Tschüss.